。好，那么今天小狼给大家伙带来一个赤色要塞啊，好久没有给大家伙更新这个游戏的记录了。那这一次呢，在咱们二零二四年的三月十五号当天晚上，可能是啊，由于两个高手的一个竞技比。赛，然后破了记录啊！这个记录是什么呢？袁勋的记录啊是七分钟四十一秒，后面呢还有这个毫秒啊是三幺八。我们先不说啊，他是从二零二二年的三月份啊一直保持到现在的记录。但是啊，来自于我们的紫色狂刀和探索者一九一二啊两个人呢，在三月四十五号的时候呢。同时打出了破纪录，但是呢，技高一筹的还得是属于我们现在正在播放的这个紫色狂刀，它是七分钟四十秒，也就短短的比他们快了那么一秒钟，而且短呃也就比这个探索者一九一二啊快了那么八十毫秒。八十毫秒什么概念啊？可能大伙要了解这个，咱们现在玩一些手机游戏，可能它的延迟是吧？这个四三四十比较快啊，连接路由器也好，还是连接五 G 也好，有的慢一点的六七十啊，七八十也有，对吧？哎，就是这么这么点点的速度，一个是七分四十秒三八四啊，紫色狂刀呢是七分四十秒三零四，也就是比它快了八十毫秒啊，这个。它这个是毫秒是按真，呃，应该是按毫秒算，所以说呢，这个在帧帧数上啊，可能就差了那么几个帧数的级别，呃，但是呢，没有办法，这就是所谓的技高一筹。但是这个赤色要塞的这个 TAS 呢，咱们还没有办法去呃去考虑这个问题啊。我认为 TAS 呢，应该是要比人脑要快。但是我又没办法说快多少，没有法对比啊。你比如说，现在有很多人做这个视频，这个视频呢，可能每一个人的封装格式不一样，包括录制的帧数不一样。那么这种情况之下呢，就会出现一个问题啊，就是说，哎，他这两个视频可能他的视频速度不一样，包括他平台运行的这个速度也不一样，你在视频上很难做分辨。我觉得最好还是在平台里打出来，因为平台啊，咱们现在电脑一般一般来讲也没有什么，对吧？这个这种破电脑了，就即便破电脑 ，FC 游戏也能完美运行。然后呢，它录也是传说中的操作、啊、这个指令内录，所以说基本上是没有问题啊。像这种情况之下呢，通过录像验证，然后上排行榜，这才是真招。如果有高手的话，可以去挑战一下啊，什么游戏都可以啊，无论是超级玛丽、绿色兵团、赤色要塞。啊，还是各种啊，是不是这种呃比较网上 FC 上比较热门的游戏啊？也就是说，超级经典的情况之下，还超级热门，包括魂斗罗啊等等。当然可以看到啊，咱们这个紫色狂刀啊，它现在是来到了第三关啊，前面两关呢，基本所有人的玩法都差不多，呃，怪从哪刷啊都能记住。那么它这个差距到底是哪儿呢？我个人认为啊，就没有什么差距啊，就是犹豫就会败北。我相信再让他们再打出来一次呢，可能都没有今天这个发挥好。有的时候呢，就是说，不是说你背板的问题，是你这个微操的问题，啊，你看这个基本上从哪刷，这个位置第一时间就要走啊，对吧？你不可能说这个等这个激光，如果像咱们，呃，咱们要是说这个低调一点的话，像咱们肯定是，哎呀，我不知道这个激光什么时候消失啊，对吧？好，很多人是问啊，为什么要第一时间消灭这些怪？因为这个怪啊，跟大家伙说啊，在屏幕当中它也会发这个子弹，啊，发这个发这个炮弹什么的。如果它你不第一时间给它清掉的话，会影响游戏的时间的啊。好，利用小子弹，然后加这个侧方位开炮。所以说呢，用小子弹打这个正上方的两连炮，然后呢歪角呢开开炮啊，打斜角远远处的那个呃船船上那个炮台。这里面呢就是告诉你啊，它这个小子弹也会特别的厉害。尤其是像打包括最后一关那个大坦克那个 BOSS 啊，如果说你对吧，你不会用这个小子弹去打，那也不行，对吧？你有点会。好，走的话呢是选择走左路啊，然后把屏幕上的东西该清清掉。这个你这个炸花呢该清清，这个第一时间都预判好啊，所有的这个怪的位置在哪儿。呃，免得这个屏幕当中的元素过多啊，什么游戏都一样，包括街机游戏也是，只要你屏幕当中元素多，它就会卡顿，卡顿的话呢，当然就会影响游戏的时间啊，这点呢，大家伙要了解。可以看到，这赶紧把那个火火车给干掉，呃，救人什么的，在这里完全不考虑了啊，这个感觉人脑玩的跟 TAS 这个已经差不多了啊，真的是这种感觉。那但是这个可能在细微的帧数上面上啊，还得是二三四五六七 ，OK， 贴身短打，咏咏春啊，咏春小寸小寸炮，这咔咔就是一顿怼，易拉罐上天了啊！小时候感觉这不就易拉罐吗？
绿色的易拉罐和红色的易拉罐啊。这绿色的是雪碧，红色的是可日可乐，对吧啊？这个雷碧、雷碧和可日可乐啊，没没没什么好说的。OK， 提前你看这个炮火啊，直接都已经怼到怼到敌方脸上了啊，真的没说的啊。这没想到三月十五号啊，短短的这么一个一个星期左右的时间啊，这个，呃，我就没有看到啊，结果就有更新记录了啊，这也是，呃，要不然第一时间会给大家伙做出来。当然呢，这个以后这个呃其他的节目也会陆续的做啊。目前来讲呢是，呃，这个心这个心思啊有点有点重啊，家里有点事儿比较多，所以说，呃，还不还不敢断更啊，所以说只能给大家伙儿啊补充一下最新记录啊，也就是跟大家伙儿扯扯一下皮。OK， 可以看到啊，这边打的话，很多人说要不要打炮？不用，你只需要把这个门拆炮就可以。OK， 再把门一炸，那顶上那个炮台你让它开炮无所谓了啊。它这个速度快的跟狗一样啊。我实话实说，这个这个在玩法和套路和发挥上。这么说吧，跟 TAS 没有任何的区别，区别只有说是肉眼看不到的那种了。就是说，啊、呃，就可能说，对吧？你比如说，很多人说啊，这个空气是不是透明的？是，但空气呢是纯的嘛，它跟真空一样嘛，那肯定不一样啊。里面有氢，对吧？有氢气，有氧气，有什么这个氮气，还有很多其他的一些稀有气体啊，很少很少。再呢，还有一些细菌呐、啊、粉尘呐之类的，对吧？啊、呃，这个就大家伙能懂啊。再就是一些呃病毒啊啊等等的啊。这个就是你看不见，不代表它没有。这个我认为啊，就是 TAS 的话，确实还是牛逼的啊，这个没什么说的。但是这里面要跟大家伙说，如果你不做好方案的话 ，TAS 也会比这个人脑慢。呃，这点我跟大家伙说一下，因为这个游戏的速度会，就是比如说你屏幕当中你第一时间不清掉这这些东西的话，那么就会卡，对吧？这会就会造成游戏的这个运行卡顿。那你不清肯定是不行，你必须要提前预判到在哪。当然呢 ，TAS 的话也会知道对方在哪儿，只不过你要重录好多次，或者说你就纯背板的情况下，再用这个，这个一点点时间去去探索吧。OK， 不用管，在中间你就开炮就行。然后无论是这个，哎，你可以通过自己的走位。很多人说他为什么要清掉那个坦克啊？会有危险啊，必须要清掉的。然后呢，通过自己的走位来骗这个小兵的走位啊。OK， 来看看坦克，然后站在这个位置上斜着开炮，追着打。一定要甩头啊！要学会甩头，你不甩头的话不行。可以看到啊，丢丢丢丢丢丢丢丢丢，躲他那个大长筒炮直接打爆。这样的话，七分钟四十秒啊，七分钟四十秒点三零四，比这个探索者一九一二的三八四要快了八十毫秒啊！恭喜我们的紫色狂刀啊！啊，占据了这个榜首啊，确实牛逼啊！在片尾的最后呢，也是感谢大伙的支持啊！如果大伙支持我狼解说，可以点击屏幕上的关注、点赞、宣传啊，这个这个收藏、评论来支持我了。我们就下期再见吧。